ngày 1 tháng 11 lễ các thánh nam nữ hôm nay chúng ta kính nhớ tất cả những người nam người nữ những người đã theo sát Chúa Kitô cách trung thành và anh dũng trong cuộc sống của mình và đang được hưởng kiến người trên thiên đàng một số vị thánh có ngày kính riêng giáo hội biểu dương gương chứng nhân của các ngài về đời sống anh dũng vui tươi vì Chúa Giêsu nhưng không đủ các ngày trong năm để kính nhớ vô số các thánh đã sống làm chứng cho Chúa trong cuộc đời tạm này. Có những vị thánh đã sống thân mật với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời mình. Những vị khác chỉ gặp thấy người trên hành trình sống. Một số vị đã sống cuộc đời rất tốt lành mà chẳng phải khó khăn gì. Số khác đã phạm những lỗi lầm nghiêm trọng nhưng đã gặp thấy Chúa Giêsu trên bước đường an ngăn và sám hối chân thành. Các thánh đã sống như thế và chúng ta xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta để chúng ta cũng sống cuộc đời thánh thiện và đạt tới nước trời là quê hương vĩnh cửu. Chúng ta biểu dương hành trình sống đã đưa các ngài đạt tới hạnh phúc viên mãn bên Thiên Chúa. Chúng ta cũng mừng kính những thành viên trong chính gia đình của mình Những người thân quen, hàng xóm và bạn bè Những người mà chúng ta tin rằng giờ đây đang hưởng kiến tôn nhang thiên chúa trên nước trời Hôm nay chúng ta hãy hân hoan cùng với chư thánh trên thiên quốc Chúng ta hãy thưa chuyện với các ngài Cảm ơn các ngài về tấm gương chứng nhân mà các ngài đã sống Chúng ta cũng hãy cảm ơn các ngài vì đã giúp đỡ chúng ta vượt qua bao khó khăn và cám dỗ. Hãy nài xin các ngài phù trợ chúng ta trên hành trình sống của mình. Thánh Heronimo hẹp Mosila Liêm Thánh Heronimo hẹp Mosila có tên Việt Nam là Vọng. Khi được vinh thăng giám mục thì đổi là Liêm. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1800 tại Santo Domingo de la Canzada, nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, cậu học Mosila đã được theo học với các cha dòng biển Đức và đã ước mong được vào dòng biển Đức từ lúc 15 tuổi. Nhưng khổ nỗi là vào thời điểm ấy, nước Tây Ban Nha đang chịu sự thống trị của vua Napoleon đệ nhất. Vua ra lệnh cho các dòng khổ tu không được phép nhận thêm người. Do đó cậu học Mosila được giới thiệu qua học tại chủng viện giáo phận Valencia do các cha dòng Đa Minh điều khiển. Duyên kỳ ngộ này Chúa đã sắp đặt để đưa học Mosila tới dòng Đa Minh và học Mosila đã nhận áo dòng Đa Minh lúc 19 tuổi. Thời đó đầu thế kỷ thứ 19 tại Tây Ban Nha đang là thời kỳ cách mạng. Một đảng nổi lên lật đổ chính quyền nhà vua và bắt bớ đạo công giáo. Nhiều tu viện thánh đường bị tàn phá, bị đóng cửa và giải tán. Tới đầu năm 1823, vua Tây Ban Nha đã khôi phục lại quyền bính. Giáo hội trở lại cảnh bình an, các dòng tu lại đua nhau mở lại sinh hoạt vui vẻ. Hợp Mô vui mừng trở về Valenza rồi xin trở lại tu viện Đa Minh vào ngày 29 tháng 10 năm 1823. Thầy Hợp Mô được tuyên khấn vĩnh thể và lãnh chức phó tế. Vì lòng khát khao được đi truyền giáo tại Viễn Đông nên mặc dầu chưa lãnh chức linh mục, Thầy Học Mô đã làm đơn ghi danh vào số những người tình nguyện đi truyền giáo tại Viễn Đông. Sau hơn 5 tháng lênh đênh trên biển cả, con tàu chở đoàn chiến sĩ của Chúa tới Manila bằng an. Sau ít tháng, Thầy Học Mô lãnh chức linh mục tại Manila, thủ đô của Phi Lật Tân rồi làm việc mục vụ tại đây. Ngày 23 tháng 10 năm 1828, Cha Hạc Mô vui mừng nhận được lệnh của bề trên lên đường đi truyền giáo tại Viễn Đông. Ước nguyện của cha từ lúc 15 tuổi nay đã trở thành sự thật. Cha mau mắn xuống tàu qua ngã Ma Cao để tới Việt Nam. Đức cha Hạc Naras đặt tên Việt Nam cho cha Hạc Mô là Vọng. Ngụ ý là niềm hy vọng của các ngài tại Việt Nam trong giai đoạn này các ngài làm việc mục vụ thật vô cùng cực nhọc vì phải lén lốt ẩn trốn ngày đêm bởi vua Minh Mạng đã ra sắc lệnh cấm đảo rất nghiêm khắc. Tại tỉnh Nam Định, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh sau khi đã bị triệu về kinh để khiển trách vì lơ là trong việc bắt đạo, cho nên khi trở về, 
ông đã ra công ra sức tìm mọi cách thi hành lệnh cấm đạo của vua. Ông đích thân đi truy nã bắt bớ các tín hữu và các đạo trưởng trong toàn tỉnh. Chỉ trong vòng sau hai tháng, Đức cha Dengado Y, Đức cha Hạc Nares Minh, cha tổng quản Fernandez Hiền đều bị bắt. Chỉ còn lại người chiến sĩ trẻ trung là cha Hạc Mô La Vọng còn đang ẩn trốn mà thôi. Nhờ sức khỏe và sự lanh lợi nên cha Hạc Mô La lần trốn rất giỏi lúc biến lúc hiện, tùy ở tin tức giáo dân liên lạc về để rồi cao chạy xa bay hoặc nằm lì ở một xó hầm nào đó chờ thời cơ thuận lợi. Trong thời gian 7 năm dưới chiều, vua thiệu trị tình thế bất đạo tạm thời lắng dịu. Nhờ thế mà đức cha Hạc Mô La Liêm cho tu sửa các nhà thờ bị tàn phá, mở lại các trường dạy giáo lý, tổ chức các tuần đại phúc cho các đoàn thể sứ đạo, tìm lại những con chiên vì yếu đuối đã lâu ngày bỏ đạo, phát động chiến dịch lần hạt mân côi, lập lại các chủng viện, khôi phục lại các nhà dòng, lo đào tạo các linh mục, và chính Ngài đã truyền chức linh mục cho bảy tân linh mục. Đức cha Hạc Mô La Liêm và thầy giảng Du Xe Nguyễn Di Khang ẩn trú trong nhà, Ông trưởng Bình được một thời gian rất an toàn, nhưng rồi một hôm cha con ông trưởng không hiểu có chuyện gì bất bình cãi nhau lớn tiếng. Người con trai tức với bố liền đi tố cáo trong nhà có dấu đạo trưởng ẩn trú. Thế là ông đội bằng đang làm tránh tổng, đem quân tới bao vây bắt luôn đức cha và thầy giảng. Đức cha thì họ nhốt trong cũi, còn thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang thì bắt đeo gông, xiềng xích, Điệu về tỉnh Hải Dương, hôm đó là ngày 21 tháng 10 năm 1861. Ngày 1 tháng 11 năm 1861, quan tổng đốc tỉnh Hải Dương cho thi hành án lệnh trảm quyết cả ba chiến sĩ Đức Tin tại Pháp trưởng Năm Mẫu. Đức Thánh Cha Pio 10 suy tôn Đức Cha Heronimo Hermosila Liêm lên bậc chân phước ngày 5 tháng 5 1906. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Valentino Berio Octravin, giám mục dòng Đa Minh, sinh năm 1827, tử đạo ngày 1 tháng 11 năm 1861. Tôi đi để quê tôi có người làm thánh. Thánh Valentino Berio Octra sinh ngày 14 tháng 2 năm 1827 trong một gia đình đạo đức nhưng nghèo tại làng Elorico, giáo phận Vít Tây Ban Nha. Năm 18 tuổi, Valentino đi vào chủ viện Lorono, sau đó sinh bề trên về quê giúp cha mẹ già yếu. Năm 1851, thầy Valentino lần lượt được lãnh chức năm chức sáu và linh mục hai năm tận tụy với sứ vụ linh mục hướng chủ viện cha valentino vẫn ôm giấc mộng truyền giáo nên sinh vào dòng đa minh lúc giả từ có người hỏi cha đi đâu và bao giờ trở lại cha đáp tôi đi để quê hương tôi có người làm thánh khấn dòng năm 1854 Cha Valentino đến Manila vào tháng 6 năm 1857 và vào đất Việt vào ngày 30 tháng 3 năm 1858, giữa lúc cơn bắc hải căng thẳng. Trong thư gửi cho gia đình, cha Valentino Vinh ghi nhận, cánh đồng truyền giáo này không thấy lấy một ngày quan đảng, không có ngày nào không phải cố gắng giữ nét tươi vui, không ngày nào không có đau thương để khóc. Không có lo toan để tìm phương bổ cứu Không có kẻ lạ mặt theo dõi hay quan quân truy lùng Trước nguy cơ tử đạo Đức cha Sam Pero Xuyên phụ trách địa phận trung Dùng đặc quyền để chọn cha Vinh làm giám mục phó Lễ tấn phong giám mục được tiến hành Tại nhà ông Trùng Chi ở Ninh Cường Rạng sáng ngày 26 tháng 6 năm 1858 Tất cả diễn ra âm thầm giữa đêm thâu, không ca đoàn, không giáo dân, mũ giám mục làm bằng giấy bì cứng, phủ giấy, chán kim, gậy là cây nứa, đầu cuốn rơm cũng bọc giấy chán kim. Chính vì thế, Ngài có biệt danh là giám mục gậy tre mũ giấy. Ngài cũng tự nhận là giám mục sinh non, vì chưa đầy ba tháng trên đất Việt, 
và mới 31 tuổi đời phải chăm sóc một giáo đoàn trên 1.500 người giáo hiểu giữa cuồng phong bất hại. Chẳng bao lâu, Đức Cha Xuyên bị bắt ở Kiên Lao và bị xử lăng trì ngày 28 tháng 7 năm 1858. Đức Cha Vinh phải lánh nạn tại nhiều nơi trước khi đến ẩn náu dài trong hầm trú tại vườn nhà Anh Thăng, làng Hương La, xứ Tử Nê, Bắc Ninh. Đó là tòa giám mục của vị giám mục hầm trú. Hỗ trợ Đức Cha liên lạc và sao chép thư từ có bốn chủng sinh và ông Lan Thư, người cao xá. Thật đáng khâm phục, nơi hầm trú Đức Cha vẫn chuẩn bị cho tương lai, dạy thần học cho chủng sinh, viết thư xin gửi đến bộ giáo luật và các sách thần học của Thánh Tô Ma. Lần duy nhất người ta thấy Đức Cha Vinh xuất hiện ở kẻ màng nay là xứ Trung Đồng Đại Đồng cùng với cha Riano Hòa hai vị sinh đức mẹ vô nhiễm là bổ mạng giáo phận và tuyên hứa xây một thánh đường dân kính đức mẹ sau này cha Riano Hòa làm giám mục sẽ thực hiện lời tuyên thệ đòi này đó là vương cung thánh đường đức mẹ vô nhiễm phú nhai trong mọi tình huống đức cha Vinh vẫn biểu lộ sự lạc quan phó thác như ta thấy trong thư ngài gửi cho thân mẫu vào tháng 8 năm 1860. Ở đây, người ta sống mạnh, sống tươi, nhanh nhẹn lắm. Chúa an ủi chúng con trong lao nhọc. Con tuy là trai già, nhảy qua cũng vội vũng lệ làng như sóc ấy. Mẹ à, Vinh trước đã là đứa con nhảy nhót qua núi đồi, thì nay bộ mặt đầy râu của nó cũng sẽ làm những tên quỷ già nhất ở trong hỏa ngục phải run sợ. Tháng 8 năm 1861, chiếu chỉ phân xác của vua tự Đức như một cơn hồng thủy lan tràn khắp cả nước. Đức Cha Vinh mô tả hoàn cảnh mấy giờ. Rất có thể trong ít tháng nữa, giáo phận của tôi chẳng còn thừa sai, chẳng còn linh mục, không chủng sinh, không thầy giảng và không biết còn nên nói thêm chăng, không còn bổn đạo. Trong hoàn cảnh đó, Đức Cha Vinh và Cha Anmato Bình phải xuống thuyền xuôi dòng sang Hải Dương. Tín hiệu giới thiệu hai vị trọ nhà một phó lý ngoại giáo. Không ngờ cháu ông này đi báo quan, khiến hai vị bị bắt ngày 25 tháng 10 và bị đóng củi giải đi. Tại Hải Dương, hai vị gặp Đức Cha Liêm trong một cái củi khác đã bị bắt trước đó 5 ngày. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1861, ba vị thừa sai cũng bị đem đi xử. Củi Đức Cha Vinh đi giữa, Ngài bình tĩnh cầu nguyện với nét mặt tươi tỉnh, khiến mọi người ngạc nhiên. Đến Pháp trường năm mẫu, sau ít phút cầu nguyện, lý hình chém đầu ba chứng nhân theo hiệu lệnh. Thi thể ba vị thánh tử đạo Hải Dương được chôn tại chỗ, sau đó được cải tán về thọ ninh rồi kẻ mốt. Đến đời Đức Cha Hiển, thi thể Đức Cha Vinh được gửi về Ma Cao, sau cùng được đem về quê hương của Ngài. Đức Giám mục Valentino Berio Octra Vinh được suy tôn lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn vinh hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phaero Anmato Bình, Linh Mục 1831-1861 Thánh Phêrô Anmato Bình sinh đúng ngày lễ kính các thánh tức là ngày 1 tháng 11 năm 1831 tại làng San Felix Sarrera thuộc giáo phận Vich miền Catalunya nước Tây Ban Nha. Thân phụ cậu là ông Sanvio Anmato làm nghề y sĩ và thân mẫu là bà Anicia. Cậu có người bác là linh mục kinh sĩ phụ trách giải tội cho khắp giáo phận. Tháng 8 năm 1847, lúc cậu 17 tuổi, Anmato xin phép cha mẹ để nhập dòng Đa Minh. Cậu được bề trên nhận vào tu viện và ngày 25 tháng 9 cũng năm ấy, thầy Anmato được mặc áo dòng bắt đầu năm tập theo luật dòng và đến 26 tháng 9 1848 thì thầy chính thức khấn dòng. Sau đó thầy học thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Đang học thần học thì bất thần lệnh của bề trên gửi tới thầy phải chuẩn bị lên đường đi Phi Lật Tân. Tháng 9 năm 1849, thầy Anmato cùng với các bạn đồng hành tới Manila tiếp tục học thần học và trao dồi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục văn hóa của các nước Viễn Đông. 
Ngoài việc trau dồi kiến thức và trí tuệ, thầy còn dành nhiều thì giờ để suy niệm, cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Năm 1854, thầy được thụ phong linh mục tại Manila, rồi năm sau, cha được lệnh xuống tàu cùng với hai linh mục khác qua Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 1855, cha Anmato tới giáo phận Đông Đằng Ngoài, tức Bùi Chu. Ở đây, cha Anmato gặp đức cha, gặp Mô Si La Liêm và một số đông anh em dòng Đa Minh về dự lễ tấn phong giám mục cho đức cha Garcia San Pedro Xuyên. Sau đó, vâng lệnh đức giám mục, cha Ferro Anmato nhận tên Việt Nam là Bình và ở lại học tiếng Việt với cha Gaspar Nghĩa tại Nam Am, Đông Xuyên rồi kẻ mốt. Gần một năm sau, cha được cử đi nhận hạt thiết nham làm cơ sở mục vụ. Đức cha Hẹp Mô Si La thấy cha Phêrô An Ma Tô Bình còn trẻ trung, hăng say việc truyền giáo nhưng sức khỏe của cha lại quá mong manh, nhất là lại phải sống chui rúc trong hầm dưới lòng đất, trong bụi rậm bụi tre, ăn mặc thô sơ, thiếu thốn mọi sự cần thiết. Hơn nữa Việt Nam trong thời điểm này đang bị cấm gay gắt, nên sợ nguy hại đến tính mạng của cha. Do đó Đức cha Hẹp Mô Si La liêm cho lệnh thay vì ở Việt Nam thì cha An Ma Tô Bình phải sang truyền giáo tại Trung Hoa. Thấy Đức Cha Liêm và Thầy Giảng Nguyễn Duy Khang bị bắt rồi, Đức Cha Berio Okoa Vinh và Cha An Ma Tô Bình nghĩ rằng trốn dưới thuyền chắc không ổn, nên ông Cửu Trọng là một tín hữu rất tốt bàn với Đức Cha là ông sẽ giới thiệu với một người bạn rất tốt là ông Lang Thừa. Ông này tuy ngoại giáo nhưng rất tốt và luôn che chở cho người công giáo. Hai vị đã tới đó và được đón tiếp rất nồng hậu thân tình. Chú ẩn được ít ngày thì một chuyện bất hạnh xảy ra, đó là ông Lang Thừa có một người cháu tên là Khán Cáp. Anh này biết trong nhà ông Lang Thừa chứa chấp đạo trưởng, anh vội đi báo để lấy 300 quan tiền thưởng. Nhưng để tránh tiếng xấu cho ông, anh liền bày kế là đưa Đức Cha và Cha Bình đi trốn nơi khác, lấy lý do là đã có người biết Đức Cha và Cha Bình đang ẩn trốn tại nhà ông Lang Thừa. Anh này dẫn Đức Cha và Cha Bình ra đồng mía trú ẩn rồi cấp báo cho quan huyện Thanh Hà đem 300 quân lính về vây bắt tại chỗ trong ruộng mía. Thấy không thể lần tránh được nữa, Đức Cha Valentino đứng thẳng lên và dõng dạc nói, chúng tôi không cần trốn nữa, nếu các ông muốn bắt thì cứ việc bắt đi. Thế là họ xông vào bắt trói cả hai nhà truyền giáo của Chúa, hôm đó là 20 tháng 10 năm 1861, bắt được các ngài đeo gông, rồi giải về nộp cho quan tổng đốc Hải Dương tới cổng thành Hải Dương. Họ đã đặt sẵn một cây thánh giá thật lớn ngay giữa lối đi. Họ yêu cầu các ngài bước qua, nhưng hai ngài đã dừng lại Đức cha Okoa Vinh và cha An Ma Tô Bình tới quỳ gối cung kính hôn thánh giá, rồi Đức cha Valentino hiên ngang đứng dậy nói, Chúng tôi sẽ không bước qua nếu các ông không chịu di chuyển cây thánh giá này đi nơi khác. Dù có phải chết nơi đây, chúng tôi cũng sẵn sàng chết ngay tại chỗ. Thấy thái độ khẳng khái và cương quyết như thế, họ phải chịu thua, di chuyển cây thánh giá đi, lúc ấy các ngài mới tiếp tục bước vào công trường. Quan Tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Quốc Cẩm, thấy hai vị đạo trưởng Tây Phương dáng vẻ hiền lành nên không đành tâm đối xử tàn tệ, ông chỉ hỏi sơ qua về danh tính tuổi tác và việc giảng đạo như thế nào. Quan hỏi cha Anmato, ông tên là gì? Cha Bình thản nhiên đáp, tôi là linh mục an ma tô bình người nước tây ban nha sang an nam giảng đạo thiên chúa được bảy năm tại nhiều nơi sau đó quan ra lệnh giam mỗi vị một chiếc cũi nhưng cho lệnh viên cai ngục phải đối xử tử tế và nghiêm cấm không được nói năng vô lễ với các ngài thái độ dễ dãi này đã được báo cáo tới quan tổng đốc nam định là nguyễn đình tân biết tin ông này đã đích thân tới hải dương và dùng quyền ép quan tổng đốc hải dương phải lên án trảm quyết ngay theo quyết định của quan tổng đốc nam định nguyễn đình tân cha ferro an ma tô bình bị lãnh án trảm quyết cùng với hai đức cha hẹp mô si la liêm và đức cha valentino berio okoa vinh ngày thi hành án lệnh được quyết định là một tây tháng 11 một năm một nghìn tám trăm sáu mươi một chính là ngày lễ kính các thánh nam nữ trên trời ngay từ sáng sớm ngày mùng 1 tháng 11 năm 1862, đoàn quân hùng hậu nghiêm chỉnh hai hàng, đi đầu là một con voi, theo sau là ba chiếc cũi nhốt ba nhà truyền giáo Tây Phương. Tới nơi các quan ra lệnh mở cũi để các ngài bước ra, các ngài vui vẻ thản nhiên quay nhìn mọi người cúi đầu chào, 
và hai đức cha giơ tay ban phép lành lần cuối cùng cho các tín hữu đứng hai bên đường. Sau đó, các ngài quỳ xuống đất sốt sắng cầu nguyện mấy phút. Ba hồi chiêng trống nổi lên, các lý hình đã sẵn sàng dơ cao những lưỡi gươm sắc bén. Đợi tiếng chiêng cuối cùng thì lý hình chém xuống một nhát, cả ba chiếc đầu cùng rơi xuống đất. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 và Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã nâng cha Ferro Anmato Bình lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.